a Gerlândia do Nascimento aqui fez uma pergunta aqui muito importante. Veja só. Boa noite, doutor. Estou com o nome limpo. Escolhe no Serasa é 800. E no registrato, a lista negra do Banco Central está tudo em dia. O que consta em prejuízos são históricos anteriores de um ano para cá. Mas não consigo aprovar nada, tá certo? Olha só, ô Gerlândia, você que está nessa situação aí, o que, é que você tem que fazer? É o que eu digo, o primeiro passo é fazer uma análise completa do seu CPF para saber como é que está a situação dele, se sobrou alguma pendência que você desconhece, tá? Segunda coisa que você tem que fazer, você tem que ver o seu cadastro positivo, tá certo? Você tem que ver o seu cadastro positivo e começar a gerar informações positivas lá para ele. Saber que se tudo está sendo informado de forma correta, inclusive você tem o direito também de pedir para excluir informações incorretas, tá certo? E o terceiro ponto também muito importante, que influencia muito o seu score de crédito, é o quê? É você ver a lista de pesquisa do Serasa, tá? Você sabe o que é isso, a lista de pesquisa do Serasa? Eu vou mostrar para você. Veja só o que é a lista de pesquisa do Serasa. É essa daqui, ó. Essa daqui é a minha, que eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante daqui a pouco, tá? Mas veja só, essa lista aqui é a lista de pesquisa. Então, você veja, tem gente que fica pedindo cartão a todo momento. Então, quando você tem muita pesquisa de cartão, isso pode ser prejudicial para o seu score de crédito, tá certo? Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que pedir a exclusão. Você pede a exclusão desses apontamentos. Tem apontamento que é positivo, tem apontamento que é negativo, tá certo? Você não pode ter muito apontamento de banco, de cartão, de crédito, de financeira, porque isso é interpretado de forma negativa. Porque eles acham o quê? Acham que ah, a pessoa está desesperada por crédito, está pedindo crédito sem parar. Então você tem que pedir no suave, tá certo? Agora, tem apontamentos que são positivos. Você pode ver esses apontamentos de seguro aqui, segundo o próprio Serasa, são positivos. Por quê? Porque mostra que você é cuidadoso com o seu patrimônio. Então, eu sempre faço o seguro do meu carro. E o cara que eu faço o seguro, ele tem um robozinho que procura em várias seguradoras. E as seguradoras consultam o Serasa. Você pode ver que todas são do mesmo dia. Ó. Todas foram feitas por uma única pessoa. Então, você já está sabendo disso, você já pode fazer o quê? Você já pode também pedir uma avaliação, fazer um seguro de um carro de um amigo, você pode fazer o orçamento, eu não estou dizendo para você fazer o seguro do carro dos outros, você pode fazer um orçamento que vai gerar esse resultado. Você vai vendo aí, todos são mais ou menos aí na mesma data, que é quando eu renovo o meu seguro, ó. agora foi no ano de 23, ó. todas aqui, ó. 10 de 23, 10 de 23, 10 de 23, seguro... Ó, oh, 7, agora isso aqui já não é de 23, é 7 de 23, seguro também. Tudo isso daqui é, aqui, aqui é banco, tá vendo? Então você não pode ter um monte de pedido de banco, você tem que ver tudo isso. E você já me falou também que tá aí com problema aí na lista negra do Banco Central. Você teve dívidas, pagou, então você tem que ver lá na coluna prejuízo. Do dia do pagamento em diante não pode aparecer, tá certo? Agora, anteriormente, vai aparecer? Vai aparecer, tá certo? Mas com o tempo isso vai perdendo força, os bancos conseguem olhar dois anos para trás, tá? Então tudo isso são informações importantes, informações relevantes que você deve dominar, tá? A gente ensina muito aqueles 10 passos mágicos, né? Para aumentar o seu score de crédito, o seu score bancário, tá? Isso tudo é muito importante para você. Música